Pero itong issue po talaga ng uh, ABS-CBN franchise, isang issue po yan na unang-una ay uh, nasa primary and exclusive jurisdiction ng Kongreso. Ibig sabihin, wala pong kahit sino makapagbibigay ng franchise sa ABS-CBN kung hindi Kongreso lamang. At ang uh, paninindigan ng Presidente, kung nakuha naman po ng Kongreso na magpasa ng resolution, na humingi sa NTF, na magbigay ng provisional authority, bakit hindi nalang magpasa ng batas na nagbibigay ng franchise sa ABS-CBN? Naniniwala po kami na ang franchise bill naman po ay uh, isang kumbaga, bagamat ang gagaling sa Kongreso, isang pribadong bill, at kayang gawin nila yan kung um, yan, no, na sa lalong mabilis na panahon. Hindi naman po ma-endorse yan ng Presidente as urgent dahil meron nga pong private interest dyan at talagang hindi po ginagawa ang uh, pang-certify as urgent ng mga franchise bills. No? Um, so, intindihin nyo po, kahit gusto po na um, makapagbigay ng prangkisa ang Presidente mismo, wala po siyang ganyang kapangyarihan. Pagdating naman po sa National uh, Telecoms uh, Commission, totoo po na yung batas na nabumuo ng DICT, nasa ilalim po yan ng DICT. Pero nakasaad din po sa batas na yon na ang DICT ay nakadikit lamang, sa, ang NTC ay nakadikit lamang sa DICT para po sa mga polisiya no, at mga programa. Pero ang uh, NTC po, bilang isang quasi-judicial body, ay hindi po po pwedeng madiktahan ng DICT. Kaya po yung ating kalihim na si um, dating Senator Greg Onasan, gustuhin man ng sabihin ng Presidente na diktahan mo yung NTC, illegal po yan. Dahil merong quasi-judicial power ang NTC, hindi po dapat pinaghihimasukan ng kahit sino. Kung ang Presidente po ay makikialam dyan sa NTC, ito po ay krimen. No? Ito po ay paglabag doon sa Code of Conduct for um, Local Officials at labag din po ito sa anti-graft. No? Um, so hinahayaan po namin ang NTC na magdesisyon. Um, ang ating pakiusap po ngayon ng Presidente sa kanyang mga kakampi sa Kongreso dahil ang talagang paninindigan ng Presidente, tanging Kongreso lang ang makapagbibigay ng prangkisa, in session naman po ang Kongreso, uh, halos uh, isang buwan naman po ang, uh, ang session ng Kongreso, na-approve na nila ang kanilang uh, house rules na nagmamandato na pwede na sila magkaroon ng session na on the internet. So, ang paninindigan ng Presidente, neutral po siya dyan. Huwag po kayong mag-alala, mga congressmen. Hindi po magagalit, hindi matutuwa ang Presidente kung kayo po ipasa ang ABS-CBN. Completely neutral po ang Presidente dyan. Vote as your conscience dictates. Hindi hindi po maghihimasok ang Presidente sa inyong desisyon. Pero ngayong bukas po ang Kongreso, talaga pong Kongreso ang dapat magbigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Yes, Secretary, bago tayo tumanggap ng mga tanong mula sa ating kasamahan sa media, any uh, latest na announcement o pahayag uh, na Palasyo ng Malacanang tungkol pa rin sa paglaban natin sa COVID-19, Sec? Well, medyo madami po yung mga guidelines na na-approve. Siguro po, isa sa bukas ko na lang po yan sa regular press briefing natin, no? Pero nagsumiti na po ang DTI, ang DOLE, ang uh, um, DOH at um, DPWH ng kanilang mga guidelines para sa GCQ. Pero isa sa bukas ko na lang po yan at ang dahil sabi ko nga sa aking opisina, gumawa tayo ng mga infographics na mas madali uh, matandaan ng ating mga kababayan. Okay. Uh, tanong, uh, Secretary uh, Roque from Alexis uh, Romero of Philippine Star. Ang tanong niya, is it prudent to shut down a station that employs 11,000 people at a time when we are grappling with a pandemic and billions are being spent for millions of households sidelined by quarantine? Reaction niyo po. Siguro hindi nga po prudent, no? Pero ang decision po yan ay tanging entities lang ang po pwedeng gumawa. Uulitin ko po dun sa batas, batas na bumuo ng DICT, Linipat po ang uh, NTC sa ilalim ng DICT pero meron po siyang complete independence kapag siya po ay uh, um, nag exercise ng quasi-judicial powers. Siya po ay uh, nasa ilalim lamang ng DICT for policy and program purposes pero yung kanyang uh, gawain bilang isang quasi-judicial bodies hindi hindi po dapat paghimusukan ng DICT at lalong lalo na ng Presidente. Ganun din ang tanong ni Arian Meres of ABS-CBN Online, Sec, no? 
what is the president's reaction to ABS-CBN going off air? Ito'y natanong na natin kanina at nasagot mo na rin. How does he view the MTC cease and desist order? All right. It is perfectly within the powers po of uh, the MTC to issue the cease and desist order. Um, nagkaroon po ng interpretasyon ang MTC na hindi po pwedeng bigyan ang uh, laps na, na prangkisa ng provisional authority uh, dahil meron namang sapat na panahon para nakuha sana ng uh, ABS-CBN yung kanyang prangkisa. No? Um, pero hindi nga po nakuha. No? At saka ang Kongreso naman, eh, yun nga po ang aming posisyon. No? Um, kung nagawa nilang gumawa ng resolution na uh, nag-aatas sa NTC na mag-issue ng uh, provisional authority, siguro po kaya nilang gawin within the one month na in session po ang Kongreso na magpasa na ng franchise bill ng ABS-CBN. Uulitin ko po sa mga kakampi na presidente sa Kamara. Neutral po ang presidente. You can vote as you please dahil sa mula't mula naman po. Eh talaga naman po hindi naman siya naghihimasok, hindi po siya nagdidikta. Nung una po, meron talagang sama ng loob ang presidente na kinimkin. Pero na humingi na po ng tawad si Giroong uh, Carlo Katigbak, nagpatawad naman po ang presidente. Gaya ng humingi naman ang presidente ng tawad dun sa dalawang uh, uh, grupo ng kumpanya kahapon dabang. No? So sana po makarating ang mensahe sa mga aliado ni presidente sa kongreso. Okay, Sek, from uh, Tricia Terada of CNN Philippines, ano raw ang plano ng pamalaan, lalo na sa mga displaced workers ng ABS-CBN, they now add to thousands of Filipinos na nawala ng trabaho in the middle of COVID crisis. Uh, tatawagan po natin mamaya ang kalihim ng dole. Ang alam ko po kasi yung programa for SME dapat uh, um, continuous ang employment pero dahil itong pagyayari naman po eh, na nawala sila ng trabaho na hindi naman nila ninais, no? hindi naman sila nag-resign at hindi naman po nag uh, voluntarily shut down ng ABS-CBN baka maipasok po natin sila doon sa programa ng SMEs para makakuha po sila ng palandaliang dalawang buwan na ayuda. Okay, uh, from uh, Virgil Lopez of GMA uh, News Online Sec, how will the shutdown of major broadcaster ABS-CBN affect the uh, dis dissemination of information ng COVID-19 response and other government policies? Siyempre po, uh, nalulungkot din kami dahil nabawasan yung uh, magkikeri ng laging handa at magkikeri ng presidential press briefing natin at bibigay ng balita sa ating mga kababayan. Pero inaasahan po namin ang PDV4, ang GMA, ang CNN, ang ABC5, eh hindi naman po magkukulang sa kanilang uh, tungkulin at uh, pupunaan po kung ano man ang dapat punuan dito sa pangangailangan na mag-disseminate ng information. Okay, from uh, Bella Cariaso of Bandera, can we also ask the alleged pressure of uh, Solgen Kalida to the MTC that led to the issuance of the cease and desist order? Sir. Alam niyo po, tapatan, hindi po nag-influence si Kalida. Sumulat po siya that uh, in due course of his uh, job, he is perfectly within his right to write. Pero kung titignan niyo po yung NTC talaga, the law says it is independent when it is exercising quasi-judicial function. At tapatan, yung chairman po ng NTC, ilang presidente na po ang pinagsilbihan niya. Wala pong po pwede magsabi na nadidiktahan, nadidiktahan itong si Chairman Cordoba. No? So, um, tingin ko naman sa tagal na panahon na nandyan siya, eh, walang makapagsasabi na nadidiktahan si Chairman Cordoba. From uh, Rose uh, Novenario of uh, Hataw, ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng Administrasyong Duterte sa pagpapasara sa ABS-CBN? Kung hindi ito panggigipit sa malayang pamamahayag, ano po raw ang tawag nito, Sek? Uh, pero inabot na nga po ng indulto, eh nakatali po ang kamay talaga ng Presidente. Kung meron pong makapagsasabi na may kapangyarihan ng Presidente sa mas na magbigay ng franchise, pakita nyo lang po sa amin sa lang provision na yon, at mag i ang franchise ng presidente. Pero dahil wala nga niyang kapangyarihan ng presidente, kapag siya ay nag at ginamit ng kapangyarihan ng executive ng buong presidency para mabigyan ng prangkisa, krimen din po yan, usurpation 
ang tawag pong krimen dyan because it's a power exclusively lodged not just in Congress of the Philippines but the initiation is exclusively lodged with the House of Representatives in particular. So, pag-intindi lang po, no? kasi kung talagang ka- kayanin ibigay ng presidente mismo ang prangkisa, bakit hindi? Kung kakayanin naman ng NTC magbigay ng provisional authority na wala pong prangkisa, bakit hindi? Ito po kasi yung pagkakaiba. Nung ako po yung congressman, nakaupo rin po ako dyan sa Committee on Franchise dahil deputy minority leader ako. Yung mga nag-a-apply po, binibigyan, ng, sa kauna-unahang pagkakataon, no? binibigyan po sila ng uh, uh, provisional uh, franchise kasi bago sila na kinakailangan patunayan na yung kakayahan. Ang pagkakaiba po sa ABS-CBN, hindi siya bago, pero ito pang binanggit ni Presidente, eh meron pang ang co-warrant petition na pending na dapat ikonsidera siguro no, ng uh, mga mambabatas din. No? Kaya siguro nahirapan ang mga mambabatas mag kung dapat bigyan ng renewal o hindi. Siguro ilan sa kanila nag-aantay din sa desisyon ng Korte Supremo bago mag- mag-desisyon. Pero kung ano man ang nangyari, hindi po talaga nakakuha ng prangkisa. Wala po talaga sa saligang batas na nagsasabi na pwedeng magbigay ng prangkisa or even provisional authority ang presidente mismo. Kung meron po, kahit sino sa media na mag- magpapakita ng legal provision kung saan pwedeng mag-issue ang presidente mismo ng, uh, ng provisional authority, ipakita nyo lang po yan. I guarantee you, within five minutes, mag issue ang presidente. Pero wala pong ganyan provision of law. Kaya po, hindi po makagalaw ang presidente. Ano po reaksyon ninyo, ASEC, dito sa magkakasalungat na payag ng Justice Department at ng Solicitor General bilang abogado ng pamalaan? At uh, una nang sinabi, bata ito sa aking uh, nabasa sa mga balita online sa social media na sinasabing ang DOJ stands by its possession na may sufficient equitable basis na payagan ang broadcast entities na i-continue ang pag-operate while the bills for the renewal of their franchise remain pending with Congress. Yan po yung stand ng DOJ. Iba naman ang stand ni Sol Jen Kalida uh, na Una nang sinabi ni uh, Soljan Kalida uh, warned the NTC against granting ABS-CBN a provisional permit. Ang presidente po, ang kanyang leadership style, hindi niya dinidiktahan ang mga gabinete kung anong gusto nilang sabihin. Hinayaan po ng presidente magsalita, pareho po si Solicitor General at si Secretary of Justice. Wala po siyang kinatigan. Bakit po? Hindi niya sinabi na tama si Solicitor General, hindi niya sinabi na tama si Secretary of Justice, hindi niya sinabi kung sino ang mali. Ang sa kanya lang po, wala akong magagawa. Dahil ang NTC po ay quasi-judicial body, siya ang magdidesisyon kung siya ay dapat mag-issue ng provisional authority at sa batas na bumuo sa NTC, nakasaan talaga na walang dapat maghimasok. In fact, sa apila, ang apila sa desisyon ng NTC, hindi po sa Office of the President. Diyan lang po siguro na we will differ with Secretary um, Guevara kasi sabi niya, um, as um, the Chief Executive, eh, po pwede niya, he supervises uh, um, all offices in the Executive Branch of Department. With the exception of those exercising quasi-judicial functions. So that is where we differ with Secretary um, Guevara, no? dahil malinaw po ng lahat ng apila sa desisyon ng NTC, hindi po sa Office of the President. Totoo po, napakadaming opisina within the executive na kinakailangan dumiretsyo sa Office of President na apila, hindi po isa yan, hindi po isa dyan sa mga opisina yan ang NTC. Sa korte po ang apila sa desisyon ng uh, NTC dahil nga po quasi-judicial body. Ang presidente po ay abogado rin. Hindi naman po pwede magpapadisbar siya dahil paghihimasukan niya ang desisyon ng isang quasi-judicial body. Hindi naman forever ang pag-shutdown ng ABS-CBN dito, Sek, no? May mga available legal remedies na pwedeng i-resort ng ABS-CBN dito? Gaya po lang sinabi ko, ang remedy po, bukas ang Kongreso. E di, Kongreso po ang kalampagin ng ABS-CBN dahil talagang Kongreso lang po ang pupwedeng 
mag-issue ng franchise. At kung hindi naman sila happy nga sa desisyon, pwede din man sila kumuha ng TRO sa Court of Appeals o din naman kaya sa Supreme Court dahil nga po lahat ng apila sa desisyon ng NTC sa korte po yan, hindi sa Office of the President. Patunay na hindi po po pwedeng manduhan, diktahan ng Office of the President ang NTC while exercising quasi-judicial powers. So, bali na dito, Sek, na prebilihiyo itong franchise hindi at hindi karapatan no, na pwedeng uh, i... Opo. Na nire-raise, nire-raise ng ABS-CBN na ito'y uh, pagsikil sa karapatan ng pamamahayag. Well, alam niyo po, gaya na aking sinabi, I, I completely understand po kung ano naman ang sentimiento ng ABS-CBN. No? Pero alam po nila yan na bilang isang pribilihiyo, ang broadcast, kinakailangan nila ng prangkisa. At ang tanong nga, bakit naman pagbibintangan ng presidente sumusukul ng karapatan, eh ayan naman po ang kongreso bukas. So, dalhin po nila ang kanilang uh, reklamo doon sa kongreso dahil kongreso po talaga ang tanging may kapangyarihan magbigay ng prangkisa. Uulitin ko po, kung ang presidente nagbibigay ng pabuya para sa gamot sa uh, COVID-19, para doon sa magbibigay ng impormasyon sa korupsyon, ang pabuya po na ibibigay ng presidente, kung sino man ang papakita na pwede magbigay ng provisional authority o din makaya ng prangkisa, ang presidente mismo, ipakita niyo po sa amin and in five minutes, meron po kayong prangkisa or provisional authority. Pero sa pagkakaalam po namin, walang ganyang provision ng kahit anong batas. Okay, uh, Sek, uh, last question na lang. Uh, bago ang uh, final uh, message ninyo, marami nagtatanong sa ating mga kababayan, pagkatapos ng May 15 or before May 15, uh, pupunta na ba tayo sa General Community Quarantine? Lalong-lalo na sa Metro Manila na marami po ditong naiipit na gusto ng umuwi sa kanila mga bayan, siyudad at munisipalidad outside Metro Manila, Secretary Roque. Iyan po ang dinanais ng lahat, no? Uh, nang kahit pa paano makabalik na sa normal, makapaghanap buhay na. Pero siyensya po ang magbibigay ng desisyon. Ang desisyon po, yung pagbilis ng pagkalat ng gamot at yung kapasidad na magbigay ng critical care doon sa mga magkakasakit at yung estado ng ating ekonomiya. So, yun lang po mga kababayan. Uh, talaga naman pong nalulungkot din kami na nawala isang ka ating katulong, sa ating kasama na pagbibigay serbisyo sa ating taong bayan. Pero ulitin ko po, kung kahit sino na makapagsasabi na kaya ng presidente magbigay ng provisional authority o di naman kaya ng, ng franchise, pakita niyo po sa amin at gagalaw, gagalaw naman po ang presidente. Sa aming pagkakaalam, tanging kongreso lang po ang pwede magbigay ng prangkisa at tanging um, NTC lang po ang pwede magbigay ng provisional authority kung ito po ay isang ayon sa batas. The law may be harsh, but such is the law to relax said lex. Well said. Maraming salamat po, uh, Attorney Harry Roque, ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang.